kawan-kawan Iya maaf tadi ternyata yang saya add itu dari kemarin-kemarin Joki Production Dan justru kok Joki Huangnya belum ada Dan ini baru ditambah ya Terima kasih Atas kesediaannya Menunggu Ya sekarang sudah di add ke Joki Huang. Terima kasih atas kehadirannya dan ternyata yang saya add itu Joki Production dari kemarin-kemarin. Iya, jadi ke, untuk akun ke Joki Huangnya belum ada. Nah, ini baru ditambah. Inilah sebuah lagu tentang hadirkan cinta. Bisa kedengeran lagunya? Waduh, koko Irwan muncul, katanya meeting. Nah, oke, okay, sudah. Hati kita pun Jagoan kita ternyata saya app-nya yang Joki Production kok dari kemarin. Oh, hmm. <laughs> yang kok Joki Huangnya baru di di app makanya dari tadi nggak nyambung. Kok Joki sudah join tapi kok tidak ada. Oh, belum di follow. <laughs> dari kemarin-kemarin Joki Production ya tinggal Ciki Nancy. Apa kabar kok Joki? Sepertinya udah kayak Anila aja. If oh. I need Meo Chen Pomin <laughs> Sehat selalu ya Kak Joki Sehat ya Ini sehat, adalah sehat. sosok orang yang luar biasa Dia pencipta, kreatif Dan juga banyak sekali karya-karyanya Dan sekarang sudah melanglang buana <laughs> Ya kita sudah undang Cici Nancy Untuk yes. bergabung ah. Yes <laughs> Jadi <laughs> Lereng. <laughs> ya, ya, selamat Amitofo. pagi semuanya. Ya, pada pemirsa di rumah, dua sosok makhluk ini yang di depan saya adalah manusia super. <laughs> Jadi bukan manusia biasa, tapi manusia super, super kreatif, inovatif. Yang satu bicara itu ngunyung-nyung-nyung-nyung, yang satu banyakkan diamnya, tapi dia menulis berkarya dan jadi. Dan yang nyanyi bukan dirinya, tapi yang lain disuruh nyanyi. Inilah luar biasa. Sosok Joki Juan dan uh, Cici Cocole. <laughs> iya, Cici Cocole. Ya, oke. Okay. Jadi, di pagi hari ini, kita udah kedatangan tamu istimewa. Karena dari kemarin udah request, to make you udah request. Koyoki, Koyoki. Katanya, aku Koyokinya malu. Katanya, gimana nih tampil? Tapi kata Cinen sih, wah, Koyoki itu sekarang sudah hebat. Sudah banyak insight, pencerahan, dan udah mulai masuk ke sosmed. Jadi saya culik lewat Cici Nancy Corcole. Namanya ganti ya, suhu ya? Udah Cici ganti, Cici Corcole. Cici Corcole udah terkenal. Kalau di Bandung mah ada colenak, kalau ini Corcole. Jadi ada semacam kebule-bulean gitu. Oh, Itu dia ya. sendiri yang... Dia sendiri yang farming, <laughs> yang menemukan <laughs> Meksiko, ya yeah, Meksiko. Nah, kita bincang tentang cinta. Yes, what happened? Itu kok kenapa Irwan, cek? Kok Irwan minta diajak tuh kayaknya tuh. Dia lagi. Iya, ngomong. tapi kenapa saya cuma bisa bertiga ya? Nah, lo? Cuma hari ini cuma bisa bertiga. Ah, mungkin ada salah satu yang belum diupgrade. Iya, mungkin ya. ada. Uh, Kau Joki masih berdua doang. Loh, kok aku bisa masuk ya? Kok aku bisa 
I- iya bertiga bisa harusnya kalau yang semuanya udah upgrade berempat iya maaf ya ko Irwan besok ditagi ko Irwan besok ya ko Irwan <laughs> tapi besok nggak bisa oh janganlah meeting aja ko Irwan nanti salah ngomong nggak konsen <laughs> Dia, dia tuh pengen isengin Baik, dia. mungkin banyak nih yang belum kenal di antara kita di sini karena kita di Instagram ini lintas agama dan teman-temannya dari mana-mana. Banyak yang belum kenal kok Joki. Kalau di dunia Buddhis kan udah malam melintang tuh beliau. Udah ngetop sampai ujung ke ujung dari seluruh Nusantara sampai ke Beijing, ke Hong Kong, oh. Cina, Amerika. Woi, benar. Semua udah kenal. Siapa itu kok Joki Huang? Dan lagunya sudah kemana-mana. Ya. Oke, kita kenalan dulu kali ya, Cici Cercole. Ya. Silakan ya. Kojoki. Kojoki. <laughs> jangan melamun ah, aja. Kan. <laughs> Hanya pencipta lagu aja, suhu. Iya. Pencipta lagu Budis. Ah, ah, gitu. Aslinya ya, ini tadi adanya Obi Mesak. <laughs> nah, gimana? Adanya Obi Mesak. <laughs> Iya, adanya. Iya betul. Kalau ke Bangka pasti pulang Bangka di situ ada kau Joki dan Obi Mesa. Iya. Iya. Dan Ciki Nancy mungkin semua udah tahu ya, udah selegram kemana-mana terkenal ya dengan kaya pencuci. Terkenal ya. Dan sampai tukang ojek juga pada kenal, kenal bungkusnya. Iya. Iya, <laughs> kena bungkusnya. Waktu dia diserempet nggak ada yang belain. Aduh, sampai kesel-kesel dia. Ah, untung nggak jadi ngamuk. <laughs> yes, hidup ini indah bila kita memiliki cinta. Tapi cinta yang seperti apa? Nah, kojoki dalam lagu-lagu kojoki itu kan banyak tuh tentang cinta, tentang melodi, tentang kehidupan. Bagaimana kojoki mengapresiasikan cinta? Kehidupan bisa masuk ke dalam satu karya. Mungkin ada yang melatar belakangi. Oi, silakan. Iya, suhu. Itu hanya ajaran Buddha aja, suhu. Saya kan berdasarkan teori dan pemahaman dari ajaran Buddha aja. Jadi oh, cinta yang jadi kojoki nggak punya hanya... cinta. Kenapa? Kojoki tidak merasakan cinta. Wah, saya mengapresiasi itu. itu ya. Cintanya Soalnya kan dimana? itu kan semuanya ter... Kenapa? Cintanya, Cintanya di mana-mana. <laughs> Dan pemirsa, Kojoki kalau pergi kemana-mana saat diapit empat bidadari kanan, kiri, depan, belakang. <laughs> iya. <laughs> Selalu kemana dari ujung dari ujung sampai ujung. Bidadarinya <laughs> tidak pernah ketinggalan. Artis Budhis nasional. <laughs> Oh, sampai diam begitu tuh, ayo lo ce, sampai diam terkesima. Hilangkan kata-kata. Iya benar tuh, kata Niwan Santoso, lagu Kojoki luar biasa menyentuh kalbu. Wah, bukan cuma menyentuh saudara-saudara, membongkar. Benar, benar, suhu benar, membongkar, ini aku bacain dikit ya lirik dari lagu Hadirkan Cinta ya Nah ini nanti yes, silakan, mau minta ini, nanti insightnya dari Kojoki, kok bisa sih sampai ciptain hmm. lagu yang luar biasa banget Ini padahal, oh. padahal ya, padahal nih backgroundnya Kojoki itu bukan pemusik Bahkan dulu katanya nilai musiknya itu <laughs> di bawah rata-rata merah Waduh Terus bisa begitu. Nah, makanya nanti oh, saya bacain ya. Nah. Aku bacain dulu ya. Izin aku bacain dulu ya. K- kata-kata yes. yang ada di dalam lagunya itu keren banget. Nih ya. Oke. Sadarlah hai manusia. Berperdoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati... Itu langsung ke Bob. Ya. Terkadang yang pertamanya kelewat. Terpanas. Kenapa? <laughs> Kepanjangan sih. Yang pertama ya kelewat, oh kepanjangan. Ya, ya, kepanjangan okay, okay. Ya. Terkadang hati kita pun terpana. Hati kita pun terpana. Menatap ke milau dunia. Terkadang suara hati pun meronta. Rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta. Satukan rasa di dada. 
pancatan kasih pada sesama. Bahagialah semesta. Keren banget. Wush. Itu ya yang paling lucu ya, yang paling lucu adalah uh, yang bagian pasukan dunia itu nyanyinya seru tuh di situ di bagian itu, ya kan? Yes. Nah. Mana? Terkadang suara hati pun merontak. Rasakan palsunya dunia. Oh gitu, palsu waktu ngomong palsu, waduh semua orang terekspresi. Yes. Terkadang merontak palsunya dunia. Emang daging aja sekarang daging palsu palsuan, daging dagingan, muka palsu palsuan. Di sini baik, di belakang beda. Aduh, sampai semua dipalsuin. Hidung pun dipalsuin. Alis mata palsu. Ini mata palsu. Aduh, bibir disuntik dari kecil jadi doer. Itu bagian yang paling amazing, merasakan yes. palsunya dunia. Iya, yes. yeah. betul ya Kak Joki? Jangan yeah, terpana begitu melihat Cici Nancy. Iya, yeah, itu ada yang melatar belakangi suhu. Setiap yes, sair itu gimana? ada yang melatar belakangi. Hmm. Uh, kadang kan dulu awalnya bikin lagu ini, saya kan apa dalam hati bertanya orang-orang tuh pada tahu gak sih tujuan hidup ini? Lahir, tua, Terus sudah tua, ya, ya udah gitu. <laughs> Ada yang nah, tahu nggak? Iya. Makanya kan saya tulis awalnya pernahkah kita apa? Renungi. Pernahkah kita renungi Halo. tentang arah langkah dalam hidup ini? Ah sebenarnya itu. Terus saya suka apa ya waktu itu ja, tahun berapa ya? Tahun 95 itu banyak demo suhu. Oh. Yes. Makanya waktu tahun 95 pertengahan itu kan saya bikin lagu ini kan banyak demo. Terus Uh, nah itu dia Sebagian orang merasakan Kenapa orang demo? Pasti merasa nggak puas Pasti merasa Sesuatu terintimidasi Jadi oh. apa ter, Mereka meronta Merasakan palsu Palsu semua ini palsu ya gitu Makanya banyak demo atau itu gitu Terus kenapa Merasakan indahnya dunia Ya karena saya waktu itu Apa ya Eh uh, Kadang kan saya kan buka kantor pagi suhu jam yeah. berapa jam tujuan jam delapanan udah ke kantor kantor saya di itu dulu di apa di dekat Hayam Buruk itu. Nah waktu saya ke kantor orang-orang baru pulang diskotik. Nah wah Ui. gila pemilau kan keren kan orang di orang suku suntuk saya baru baru di, berangkat kerja. Tidur di diskotik itu. <laughs> Jadi <laughs> mereka lihat kemilau dunia ini kemilau banget gitu. Nah, jangan, jangan apa sih joki semua ikutan. itu? Apa? Saya baru masuk kantor suhu, uh, baru langsung. masuk kantor. Nah, makanya saya tulis ya. refnya. Sebenarnya kita itu harus menghadirkan cinta supaya apa tujuan Satu hidup ini ya itu ada. sebenarnya. Ya, jauhkan diri dari amarah di hati. Iya, demo-demo suhu. Nyamut indahnya. Iya, sebenarnya. Ini. Iya. Sebenarnya itu suhu sebenarnya waktu itu luar biasa ya betul betul sih kalau kita lihat gemerlap dunia ya banyak orang sekarang ini malah mencari gemerlap dunia berlian dicari padahal berlian itu awalnya kalau belum digosok itu nggak eh, nggak bagus ya. tidak indah ya kan <laughs> tapi ketika udah digosok dibikin diukur dikeker pakai kekerannya aja yang benar-benar sampai besar banget ya. baru kelihatan indahnya apalagi ketika disorot dengan lampu tring jadi kayak uh, kristal juga sama. Batu kristal itu kalau kita nemuin batunya yang bongkahan batunya, nggak ada yang tahu itu batu kristal, ya kan? Kecuali ahli batu. Jadi dicuekin aja. Tahu begitu dipecah, waduh harta ini dunia. Nah demikian juga dengan batin kita. Dalam batin kita ini sebenarnya sudah ada kemilau daripada kristal cinta kasih Buddha dan jiwa-jiwa kebudahan yang ada dalam diri kita. Tapi terbungkus oleh ketidaktahuan, keserakahan, kebencian. Nah, inilah cintanya yang sungguh-sungguh cinta Buddha terkukung. Tapi kita hanya baru ada cinta biasa. Apa sih cinta biasa? Ya, cinta cintaan, cinta monyet, cinta karet, cinta cinta yang lain-lain. Ya. Tapi cinta yang universal itu baru akan terbuka dan merekah. Kalau kita mau bongkar, nah lagu ini adalah membongkar. 
supaya kita bisa sadar bahwa hidup ini bukan hanya sekali. Terus dilanjutkan dengan melodi kehidupan. Wah, banyak. Apa aja coba? Apa nggak Cin? Nancy, lagu-lagunya ke Joki, ayo. Apa aja coba? Saya jujur, Itu di Youtube apa? udah beralbum-album. Butuh contekan, butuh contekan. Untuk contekan ya silakan dibacain atau contekannya <laughs> ya peniwan sama siang coba dibaca contekannya contekannya yang tadi suhu kau udah dibaca ya. tapi kalau suhu oh, bilang benar suhu bilang benar di dalam setiap diri manusia itu ada kebudaan nah cuma kebungkus ya kebungkus sama begitu banyak lapis-lapis yang itu tadi palsu-palsu itu tadi sama kayak saya dulu juga tuh <laughs> Saya dulu juga alami, iya. waktu belum merasakan, ya dulu tahunya tuh cinta di pengertian saya itu adalah cinta yang dari luar. Cinta yang dari orang tua, hmm. cinta yang dari teman, cinta yang dari guru, dari apa. Kalau kita merasa disayang itu, aku merasa dicintai. Tapi kalau merasa dicuekin aja, udah merasa nggak dicuek, udah merasa nggak disayang, udah merasa dicuekin. Nah, akhirnya capek tuh dalam perjalanan tuh cari mencari-cari cinta itu benar-benar capek banget ya. Capek ya, Suya. Gosok batu aja capek ya, Suya. Saya ketemu suaminya kemarin di Bandung ya, suaminya bilang, aduh gimana ini bisa betah ya sama Cinensi? Ya memang dia luar biasa, jadi waktu dia ngomong kita cukup diam. <laughs> <laughs> suaminya loh yang ngomong, jadi nggak perlu capek-capek, nggak perlu capek-capek. Oh. <laughs> oh. Ya, yang lucu lagi, anaknya kok, anaknya. Anaknya itu ya. kalem banget. Mamanya ngomong-ngomong ini, anaknya bisik-bisik berdua. Itu si mama seru banget ya. <laughs> Pusing kepala berbi. <laughs> ya inilah ragam-ragam dunia, warna-warni dunia. Sehingga saling melengkapi. Kalau dua-duanya bawel, pusing. Gak ada yang gak ada yang berhenti ngomong. Ya, yang ini belum habis. Ntar dulu, gue belum selesai. Yang ini, gue juga mau ngomong. Ntar dulu, sabar. Untung satu sabar Biar, biar, biar ya. seimbang suhu Biar seimbang Dua-duanya iya. diam Wah sepi Waduh sepi Hening Meditasi Meditasi mulai Dan meditasi selesai Ya begitu udah selesai Kita meditasi lagi yuk Iya suhu bener Bener yang udah suhu Yang hilang Makanya itu aku waktu lagi mencari cinta itu Makanya aku akhirnya menemukan bahwa aku tuh harus menem- menghadirkan cinta itu dari dalam diri aku sendiri dulu Aku harus mencintai diri aku dulu Jadi ketika aku menca- mendapat cinta dari dalam diri aku Aku tuh nggak usah cari-cari kemana-mana So beneran itu meditasi itu aku pakai untuk ilmu menghadirkan cinta buat diri aku Nah di meditasi itu aku pakai me- meditasi ya me- M- M- M-nya itu menerima Kemudian E-nya itu menerima. eling Eling, eling itu sadar, eling. Ya, sadar. Lalu kemudian di, di di itu diri sendiri, medi, ya. Lalu kemudian t itu saya aku selalu mengingatkan diri aku tuh tuh tambah kebaikan, tambah hal-hal baik terus. Ya. Lalu yang ya. terakhir si itu syukuri. <laughs> Apapun pokoknya syukuri. Oh, syukur. <laughs> Jadi itu. Syukuri, itu inya indah dong. Asnya syukur, inya indah. Iya, betapa Cukup indahnya indah, hatimu. Benar. Iya, <laughs> <Benar. laughs> inilah Nancy Marduli yang selalu peduli dengan diri sendiri <laughs> dan suka bagi-bagi gulali <laughs> dan kalau nyanyi jali jali. <laughs> Ini dia si jali jali. <laughs> ya. Oh Joki Huang, iya memang luar biasa. Huang adalah Huang Ti. Raja, ya, dia raja musik Belantika Budis, <laughs> raja musik Budis ya. Ini kau Joki ada request lain. nih. Ya betul. Cuma kau Joki kan pelopor, pelopor di uh, dulu dulu sama kau Yanhin, sama kita tahu ya, sama Dharma di Chandra, nah. ya. Setiap saya mereka kelompok kelompok, kelompok kelompok udah Changpei, <laughs> Changpei, lagu yang legendaris, iya kayak zamannya Bimbo. <laughs> Gus plus, <laughs> Gus sumbang ya. Jadi lagu itu udah menghiasi kita dari saya kecil ya, dari saya SMA oh. ya kayaknya SMA ya. Terus diuntar juga lomba lagu cipta Budhis diuntar ya itu kasetnya sampai kemana-mana, sampai kusut itu kaset diputar lah, putar bulak balik, bulak balik kusut. Dan ya memang saya nggak bisa nyanyi, 
tapi setiap kali ada lagu itu pasti masuk dan seru gitu bisa ngikutin nah sampai sekarang karena kita nggak bisa nyanyi kokoi cuma bisa ngomong doang keponakan ya dia tuh yang ikutan nyanyi jadi ya dia bingung juga tuh Amel ya nah, Amel itu ya bisa ikut jejak dari mana pokoknya dia mau ikut lomba-lomba lagu lah dan lagu-lagu kok joki yang dia suka nyanyiin kata kata dia pas gitu <laughs> oh ya suhu 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 yes Uh, gimana tanggapan suhu kalau ada yang bicara di musik di Budis ini katanya uh, ha, tidak boleh dengar lagu atau apa gimana tanggapan suhu ya sebetulnya Samboda Samboda itu dulu ya dulu melarang para biku itu untuk mendengarkan hiburan musik-musik kenapa kenapa oh, why ini pertanyaannya oh, why sedangkan kali cungkuk kebalikan why karena musik indie hey you know India punya musik sekali diputar kepala gede gede oh. <laughs> nari nari karena budaya kita lihat kan culture jadi kalau budaya hmm. orang India itu kalau dengar musik itu pasti goyang satu badan hmm. dan tidak bisa tidak menari sedangkan kan para biku harus cuangye nggak nggak goyang goyang jadi sebenarnya ditunjukkan ya, ya. buat biku dan buat pemeditasi kenapa karena meditasi Budhis kalau dengerin lagu India Nah itu juga nggak tenang kita pasti lagi tenang begini lagi tenang oh, oh, yang gue yang <laughs> suara gendang dan ritme sitar itu udah pasti jadi bukan yang nggak boleh untuk umat dan bukan nggak boleh untuk umum jadi sejarahnya itu adalah lagu-lagu India dan budaya orang India itu pasti setiap dengar musik udah pasti kebahagiaan mereka muncul dan nari serta nyanyi itu adalah hal yang biasa ini adalah sejarah latar belakang Sedangkan kali Cungkwo, kita lihat Cungkwo ya. Nah, dari zaman dulu, kerajaan dan budaya Cungkwo, itu lagu musik-musik, ini musik jadul ya, musik-musik Cungkwo itu adalah untuk menenangkan hati. Nah, mm-hmm. lihat lagu-lagu klasik kan, mm-hmm. ya, kucengnya cuma empat senar, atau ada yang tiga senar, kebanyakan sih empat. Terus baru yang enam belas, baru yang banyak itu. Mm-hmm. Nah, terus tancing lah semua. Dan ini adalah yang dipakai untuk penghiburan. Tapi hiburnya lagunya untuk ketenangan. Jadi seluling, ya kalau kita putar lagu-lagu jadul, cungkok, sulingnya, ini semuanya menuju ketenangan. Jadi kita dibawa ke surga. Dan orang cungkok punya tanggapan bahwa dari Tawisem juga ya, waktu itu kan Tawisem udah ada, udah muncul. Jadi musik adalah bagian dari ritual. Nah, jadi ketika agama Buddha masuk ke cungkok, itu udah mixing dengan ritual dan musik. Bahkan alat musik kita di wihara, kayak tacing, incing, Uh, tangce, kece, itu uh, mui, itu adalah alat musik kok, band, zaman dulu dan kita nyanyi lagu Lu Siang Chan itu pendupaannya Lu Siang Chan itu lagu popnya zaman dulu, nadanya begitu lagu pop, lagu popnya zaman kerajaan itu karena yang menciptakan menciptakan alat musik Masuk ke dalam agama Buddha ini adanya adiknya Raja Kaisar yang Uti. Sehingga menyatukan antara harmonisasi musik dengan uh, Buddhis. Karena mereka satu keluarga itu Buddhis. Bahkan Kaisar sendiri, dia mau cukur jadi anggota sangga, jadi biksu. Dia mau tinggalin hmm. itu istana dan segala macam Kaisar yang Uti. Tapi nggak bisa, istana butuh Raja. Dan Kaisar memang senangnya meditasi. Akhirnya kayak vegetarian, awal muasalnya biksu vegetarian, Juga dari Kaisar. Karena Kaisar hmm. membedah. Uh, kalau mau jadi bodhisattva itu harus bagaimana. Dan bodhisattva itu kan memancarkan cinta. Kasih yang universal. Kayak ini hadirkan cinta. Kalau kita baru hadirkan cinta biasa. Sama cinta yang universal. Ini kan jauh lebih berkembang. Sehingga kalau kita hmm. melihat. Uh, pembunuhan. Zaman dulu banyak banget terhadap binatang. Karena kan berburu ya. Jadi kan raja aja kalau mau makan daging itu harus berburu. Berburu baru dapat. daging-daging yang hebat, yang keren. Gitu. Jadi karena tidak boleh membunuh, maka Raja memutuskan bahwa mulai saat ini mereka yang mengambil bodi satwa sila tidak boleh makan daging. Itu dibikin peraturan. Dan semua para biksu, jangan makan daging loh. Karena kan dibicara tentang sepe, cinta kasih. Dan pada saat itu agama Buddha sejarahnya kalau Rajanya dia tawis, maka wihara dihancur-hancurin, dibakarin, biksu di 
dilepasin jubahnya dijadiin budak atau dijadiin uh, tentara bisuni diperkosa atau dijadiin gundik atau dijadiin selir jadi kayak gitu keadaan zaman dulu kalau rajanya punya penasehat yang tahu jadi ketika rajanya budis dia kan mau menjaga dan supaya nanti kalau ada kudeta wihara nggak dibakar bakarin akhirnya dipilihlah tempat yang agak susah dicapai dalam keadaan perang seperti gunung bukit yang tinggi tinggi lah gitu ya kalau mau naik itu agak susah bayangin wihara wihara di cungko kalau kita jalan ke cungko ya ampun kok saya bisa naiknya naik kabel car turunnya kan pikir gampang ternyata satu hari nggak bisa jalan gara gara turun tak turun dari gunung doang saya pikir turunnya gampang uh udah kegendutan jadi nahan kaki nahan berat badan ini berat banget besoknya untung salju jadi ketika salju ah udah nggak kemana mana jadinya kita pakai balsam kemana mana kaya itu saking tingginya wihara wihara jadi umat biasa itu nggak bisa pergi ke sana kecuali liburan atau kecuali ada tekta kecuali ada segala macam sehingga budaya menanam cocok tanam itu ada di sana jadi zen karena cinta kasih pada sesama jadi mereka nggak mau ngerepotin lagi umat yang harus ngelayanin mereka nganterin dan segala macam sehingga pecocok tanaman sudah dimulai di situ dan lagu jadi ini kita, kita ngomong lagu ya kok ya ngomong lagu lagu itu kayak misalnya irama Kenapa itu jadi terkenal banget? Kayak misal, Namo kwan seyim pusai, Namo kwan seyim pusai. Ini kalau dinyanyiin coba, Namo kwan seyim pusai, Namo kwan seyim pusai, Namo kwan seyim pusai. Lama-lama orang capek, berhenti. Tapi karena ada dilantunkan, dilagukan, ada semangat, ada cingsen di situ, dan dia lebih konsentrasi, apalagi dengan hiyo, apalagi sambil nanam, sambil kerja, sambil nyapu. Jadi semangat ini ada di situ. Dan ketika kita baca cing, baca sutra, pun banyak banget kok tebel. Nah, bayangin aja misalnya kita setiap hari, ini tipitaka loh kok. Ini baru satu buku nih. Satu buku tipitaka yang segini ya. Ini satu buku nih, masih banyak satu lemari yang tebelnya segera-gera gini. Ini kalau kita bacanya cuma misalnya foto cung foto ilai ngantuk kan ngantuk jadi harus pakai mu itu biar semangat foto cung foto ilai cing secevani poin panel no 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 gitu kan jadi semangat coba bayangin kau baca satu buku eh baca biasa dan nggak ada harmonisasinya karena bacanya saya cepat dia lambat. Terus yang di belakang suka-sukanya. Nanti udah nyampe halaman mana, halaman mana. Jadi Mui itu ngatur tempo. Jadi kayak di piano tuh ya, tik-tok, tik-tok. Itu Mui itu ngatur tempo. Tok, 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 tok. Dan gong itu supaya nggak ngantuk. Jadi ada jeda di mana-mana itu dipukul gong. Tong, gitu kan. Kadang-kadang udah saking enaknya, dia orang baca, gua diem. Tapi begitu dia masuk tidur. Begitu gong, kaget. Nah, langsung baca lagi. Ampe mana, ampe mana, gitu. Jadi ah, alat musik ini semuanya untuk awareness, untuk menjaga dan segala macam. Jadi ketika agama Buddha masuk ke cungpo, malah sah sah aja musik. Dan kalau kita fahwe kok upacara fahwe itu upacara sembayangan, justru pakai lagunya Sifeng. Gimana ya? Aku nggak bisa nyanyinya. <laughs> Lagu Sifeng, Sifeng itu jadi ada nada-nada ya semua kalau. Ay 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 mohon ada ah pokoknya gitu gitulah karena saya nggak biasa sembayangan jadi pakai lagu Pai One Four atau lagu Pai Four tapi kita dengan tenang bukan dengan dinyanyikan gitu terus kemudian kita jadi pang 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 net bukan beda jadi lagu Buddhis itu membuat kita ketika baca sutra jadi tenang ya di santai kan kayak saya di Fokuangsan Soko ya itu cuma lu siangcan pembukaan di depan itu pakai lu nya doang itu satu semester nggak lurus lulus lu nemuin nada gitu susah banget lu 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 lulus lulus cuma lu doang jadi kita tiap hari diuji lu lagi lu lagi Karena jadi jadi kesimpulan itu. Jadi ya. kesimpulannya yang Mahayana itu 
uh, awal musik itu ngikutin yang dari Kaisar itu, klasik. benar nggak Su? Ya, klasik, benar, lagu kan? klasik. Ya, benar, lagu se- klasik. Jadi gini, walaupun dia nggak nggak melantunkan pari, uh, apa uh, kayak ini yang parita atau mantra, ya. kalau nyanyi pop pun akan begitu juga. Iya, kalau itu ada kayak misalnya Chan Wei. Satu baris doang satu baris dibacanya panjang terus pakai tancing pakai pakai erhu pakai git pakai apa namanya uh, kecapi jadi keren pakai suling gitu kan panjang satu baris doang supaya apa kita fokus artinya apa sih saya apapun yang pernah saya lakukan segala kesalahan yang di masa lalu sus baris gitu doang dibacanya sampai ngelantun panjang kenapa kita mengeluarkan ekspresi dalam diri kita memang kita mau bertobat Nah, itu adalah bagian bertobat. Itu cuma empat baris, tapi bacanya bisa lama banget. Ya, hmm. Terus kemudian, pertobatan, payen, pakai lagu, dan macam-macam lah yang bisa kita dengerin. Jadi, ini adalah variasi budaya Chinese. Terus, kalau udah zaman modern, kan itu zaman dulu itu kok. Itu popnya zaman dulu. Jadi, pengadaptasian lagu musik itu zaman dulu itu pop. Didengerin buat uh, lagu-lagu masuk ke wihara, temple. Nah, kalau zaman sekarang kan udah berbeda ritmenya, warna musiknya, dan segala macam. Jadi, sebetulnya, anak-anak sekarang, kalau diajak baca parita aja, kayak misalnya etawata yang panjang. Et, ini si langkah pakai musik loh. Etawata cahame. Ini kan lebih ke si langkah ya. Lebih jajaran bante yang dulu, bante narada, bante win, lebih mengalun. Nah, tapi anak sekarang, aduh lama banget. Jadi waktu baca etawata itu udah pada pulang, bubar. Begitu nama karagata, tinggal pemimpin kebaktiannya doang sama beberapa umat. Karena kelamaan. Akhirnya ada pengkatan dengan tidak pakai nada yang kayak gitu. Jadi etawata, caamehi, sampah tampunya, sampada. Itu pun ada tempo. Kalau mau lebih enak lagi, Thailand kan? Damayut Thailand atau Mahanikai. Nah, misalnya... Etawata cahamehi sampatam punya sampadang gitu kan lebih ngalun dia, nah lebih ngalun. Iya kalau dulu malah saya ngerepin etawata cahamehi sampatam punya sampadang sepedewa nomor tentu sabba sampati si dia gitu kan. Ah terus idang wo nanti nang hotu sukita hotu natayo. Nanti gini gini. Terus jomelin. Nah itu padahal artinya sama. Yang kita bacakan, bila dengan pikiran yang positif, akan jadi positif. Kalau kita lecehkan, itu akan jadi negatif. Kalau kita tenang dan pembacaan itu, akan jadi hal yang baik. Jadi, kita harus bedakan mana yang sembayang, mana yang ritual, mana yang buat cuma mengingatkan kita, mana yang lebih refreshing, mana yang supaya syairnya bisa masuk ke hati kita, dan lagu biasa. Ini harus dibedakan. Yes. Gitu kan? Betul. Nah, gitu. Karena manusia punya pilihan ya suhu ya. Bener. Ya kayak kita pilihan Katolik ya. Sama. Misalnya Katolik, lagu-lagu Katolik kan udah pasti lagu-lagu gitu. Karena apa? Gerejanya itu strukturnya itu udah mendukung banget sehingga mereka melakukan choir lebih keren. Ya. Tapi kalau di Katolik kan udah gedungnya yang membuat mereka keren dan lagu band yang instrumen baru yang bisa masuk. Tapi kalau dipadukan nggak bisa antara Katolik sama Kristen kan? Kalau digabungin musiknya udah berbeda warna. Buddhis juga sama. Kamu mau sembahyang, kamu mau liam keng, kamu mau dengar lagu doang, juga nggak bisa digabung gitu. Tetapi ada harmonisasinya. Mana yang bisa kita samakan, mana yang enggak. Zaman dulu kayak MH Ainu Najib, itu kita lihat. Dulu uh, kasidahan atau lagu-lagu uh, solawat cuma pakai gendang biasa. Sekarang udah masuk alat musik, bahkan pakai piano, terus pakai kecapi, alat musik tradisional. Wah, hmm. keren. Jadi ketika mereka sholawat dari MH Nur Najib itu atau Cak Nur ya, nah itu lebih mengharukan. Gitu. Jadi semua ini tergantung positif dan negatif, gantungnya kita kok, mau dipakai kemana. 
Yes. Ya enggak? Benar. Pilihan. <laughs> Berarti enggak ada yang salah ya Sumu ya? Salah benar kan pikiran manusia. Yeah. Jadi kalau misalnya kita bilang lagu Buddhis itu enggak bagus, apakah syairnya enggak bagus? Kalau memang syair lagu Buddhis, ini lagu Buddhis nyanyi. Mari membunuh, membunuh, benci semua orang, <laughs> jangan hargai semua orang. Bunuh saja, bunuh saja, bunuh saja dan itu jadi lagu Buddhis. Oh my gosh. <laughs> Tapi kalau di endingnya dibilang begitu, bunuhlah segala macam kilesa. Bunuhlah segala macam kekotoran batin. Bunuhlah keserakahan. Nah itu bawahnya eh, ada syair gitu. Oh berarti bukan bunuh orang. Tetapi bunuh kekotoran batin. Bunuh yang segala macam gitu ya. Nah itu kan Dharma juga. Apa ada salah dengan Dharma? Enggak ini, 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 ini liberal. Pemikiran liberal. Jangan diikutin ya. Nah ini cuma hanya mengajari. Bahwa kita ngomong apa sih yang positif, apa sih yang negatif, apa sih yang benar, apa sih yang salah. Tergantung. Ada yang senang lagunya Mendayu, begitu. Lagu Dangdut di Indonesia terkenal banget Dangdut. Belum ada lagu Buddhis Dangdut. Nah, di Jawa udah ada yang bikin lagu uh, Nyinden. Lagu pakai ya, bahasa musik Jawa. Lagu Dangdut banyak penggemarnya gitu. Cuma katanya kalau lagu Buddhis dijadiin Dangdut nanti gimana gitu. Padahal kan semua adalah selera. Jadi soal selera artinya gimana kita bisa merangkul semua orang untuk menebarkan kebaikan kalau kita sendiri tidak benar lagu pembunuhan. Yes. Yes. <laughs> Kayak Manjusri, Manjusri, Weto, Kwan Kong, semua pada bawa golok, pada bawa pedang. Apakah artinya mereka berperang? Enggak. <laughs> Manjusri bawa pedang untuk memotong kebodohan batinmu. Manjusri bawa pedang oh. untuk memutuskan karma burukmu. Manjusri bawa pedang untuk memutuskan kemelekatanmu. Ini dia simbol. Dia pakai pedang supaya kita wisdom bijaksana, memotong segala macam kebodohan, mensuseli, ya kan? Nah, Kwan Kong itu bawa golok, emang goloknya itu ciri khasnya Kwan Kong, goloknya begitu. Tapi dia bawa golok itu untuk apa? Kalau ada asura yang macam-macam nggak bisa diberesin, ya goloknya. Lihat deh, Saulin, Saulin itu pakai pedang ya, pakai pedang, pakai golok. Tapi kalau naklukin musuh Dia kalau ngelawan pedang, dia lawan sama pedang. Tapi kalau udah musuhnya kehilangan pedang, ya. dia naklukinnya apa? Ditampar doang pakai sisi pedang. Bukan digolok, bukan dibacok. Tapi ditampar. Dan itu pakai tenaga dalam jadi mental orang. Dia kalau udah begini, nih, posisinya gini, tiba-tiba bawa balik. Jadi misalnya udah mau bacok. Tapi kan Saulin cinta kasih. Jadi ketika udah bacok, bawa balik, puf, begitu doang. Jadi mau bacok, balik nampar. Jadi itu hmm. triknya. Untuk hmm. supaya tidak ada pembunuhan. <laughs> jago jago kong di suhu nih <laughs> demen <laughs> demen film kung fu <laughs> eh kok jadi saya nih wawancara aduh terbalik terbalik kembalikan 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 saya hostnya halo <laughs> Tapi tapi saya perlu tahu loh tadi lo suhu loh yang soal Mahayana juga saya perlu tahu ini itu dari asal dari dari kerajaan dulu kaisar dulu baru tahu ini saya Nah, ya, sekarang hubungannya karena, apa dengan opera? So, sekarang kan masih ada opera tuh. Ya, musik begitu itu gimana perjalanan musiknya gimana? Itu orang Beijing pun, orang manapun itu <laughs> terbalik nih. Dikerjain oh ini. <laughs> Jadi kayak kemarin itu ada orang-orang Beijing ya, teman-teman Cungko ya. Itu mereka udah jarang nonton Cingci sebenarnya. Opera, Beijing opera itu kan yang pakai muka kenapa ya, ya, itu udah jadul banget mereka lebih hmm. mereka sama lebih seneng nonton Jeco Blackpink gitu lebih ke Korea gitu untuk anak-anak sekarang tetapi Korea uh, Cingci itu tetap ada peminat dari mana turis turis-turis kalau datang disajikan Beijing Cingci opera dan untuk nyanyi opera itu sama seperti uh, di Wihara jadi yang pegang Weno Weno itu pemimpin yang di depan itu suaranya harus bagus, satu orang itu suaranya bisa kedengeran sampai ke lapangan. Jadi Beijing Opera penyanyi kan, dia dulu nggak ada, ada mikro, nggak ada mikrofon. Jadi dia harus suaranya tinggi, melengking, sampai kedengeran ke mana-mana. Gitu. Nah, itu susah banget. Dan sekarang juga ada sih uh, institut-institut seni. Dan opera itu tetap bertahan. Kenapa? Makna dibalik opera itu adalah suatu budaya yang dibungkus dengan pertunjukan. Misalnya mau nyentil raja, raja mana bisa disentil dibilang raja uh, suka main cewek gitu ya, raja ini banyak selir atau apa kan bisa 200 selir loh kalau raja. Jadi diledekin raja, siapa yang berani ngeledekin raja? 
itu bisa dipancung. Yeah. Orang mau kritik raja bisa dipancung. Tapi kalau dimainin dengan opera, dengan satu sebagai raja gitu, sebagai raja dan kemudian naksir cewek digerak-gerakin terus kemudian ada nasihat-nasihat yang dimainkan oh. oleh wanita-wanita tertentu hmm. untuk kritik raja. Rajanya nggak marah tuh, seneng-seneng karena dia ketawa. Tapi itu ada nasihat di dalam itu. Hmm. Ya, ada nasihat, ada puisi-puisi, ada seniman-seniman yang masukin unsur ke dalam situ. Sehingga raja waktu dengernya atau orang lain dengernya itu nggak kesinggung. Nah, itulah namanya hmm. budaya sama realita. Bahkan rajanya malah seneng. Oh, bener tuh, bener tuh. Padahal tuh lagi bejat di atas panggung itu kan. <laughs> Bener, bener oh. gitu aja, ya senang. Padahal itu nampar sebenarnya. Jadi ada bagaimana dengan seni itu bisa mengubah perilaku manusia atau mengubah hati atau renungan. Sehingga hmm. kita bisa merenung di situ. Jadi lagu juga sama kok. Yes. Kalau ciptain lagu, orang denger nyanyi. Apalagi sekarang artisnya dari semua lintas agama. Dan semua bisa, kalau perlu kita jadikan lagu nasional. Wah, kan bagus gitu. Yes, yes. Jadi ini Udah, gantian berarti, saya mau ya, bertanya. Nanti kita tanya Kojoki aja ya, benar-benar. Itu gimana ceritanya tuh si Kojoki? Cuma itu tadi sebelumnya mau kasih tahu, mau bilang sesuatu benar dapat inspirasi benar. Itu dari berarti melalui lagu itu kita bisa menghadirkan cinta juga Su ya. Jadi nggak perlu yang namanya yes. frontal nasehatin orang, frontal ibaratnya menyuruh orang untuk berubah. Tapi lewat lagu-lagu hmm. itu justru dengan masuk ke kalbu, masuk ke hati tuh, oh aduh. Dengan kesadaran sendiri akhirnya bisa muncul dan bisa berubah. Itu juga aku rasain. <laughs> Thank you. Nah, ini Kojoki nih. Tadi kan di awal kan kita udah bilang ya, Suhu ya. Kalau Kojoki ini seru banget pengalamannya. Bisa ngarang lagu keren banget. Itu gimana ceritanya? Padahal ya, dulu aja di, nilai musiknya aja katanya itu siapa tuh? <laughs> Karena di luar musiknya merah. <laughs> gimana tuh Kojoki? Siapa ini? Itu siapa sih? Siapa ya? Wah. <laughs> Kaki doang. Loh. Siapa itu? Iya. Hah? Gak tau aku pencet. Siapa Iya. Kaki ya, doang. Tuli- nah, tulisannya tuh? singer dia. Tulisannya singer. Oh. Ya, ada singer. Oke. Okay. Ya, lanjut. Gimana kau joki? Yang gimana tuh? Yang gimana? Eh, ya. Cinta. Tadi dia ngelihatnya kaki langsung langsung konsen ke kaki. Tadi yang gimana? Buyar sama kaki. Iya. Teman-teman yang dengerin pengen tahu nih kok. Koko itu kan maksudnya kan sekarang bosnya bisa ngarang lagu tuh luar biasa banget, keren banget sampai lagunya tuh bisa sampai menasional bahkan ke dunia. Nah, itu padahal dulunya di waktu kecil kan katanya nilai musiknya aja jeblok kan ya kan, sampai merah. Kok bisa itu usaha apa yang Koko lakukan sampai kok bisa sampai di musik itu keren oh. banget gitu. Kan teman-teman yang lain juga pasti kan pengen tahu ya, bisa jadi inspirasi. Dulu Ayo, itu lupa. apa ya? Dulu itu hobi musik memang udah dari kecil udah hobi musik, suka dengar musik, suka banget dengar musik. Uh, terus kalau teori sekolahnya itu memang nggak nggak pinter, makanya ijazah aku enam dulu keseniannya. Nah waktu wow. SMP, SD itu kan enam kan. Sedangkan pelajaran lain di apa di ijazah bisa sembilan, ada yang sembilan. Nah, kan ini 6, waduh, gimana caranya SMP jadi 7 minimal. Oh. Jadi gurunya bilang kalau misalnya bisa ujiannya sendiri gitu maju ke depan, bisa main gitar sambil kita minimal 7. Saya belajar itu gitar. Wee. Waktu SMP, waktu ujiannya tuh mau ujian semingguan saya belajar. Sampai tangan ini udah biru-biru ini, mencet-mencet oh. itu ya. Saya beli gitar Wee. satu. Saya masih inget tuh beli kita 20.000 ribu dulu. Pas 19 ribu saya tahu wow. seribu. Mereknya apa itu gitar itu. Yang penting saya belajar Betul. dulu deh saya pikir deh. Terus ujian, pas ujian. Saya nyanyi waktu itu judulnya Desaku. Maksudnya saya masih inget tuh. tuh. Disuruh maju ke depan nyanyi Desaku. Iya. Eh ininya apa? Mencetnya nggak bener. Nyanyi masih fales. Ya udah gurunya bilang. Saya main gitar, kamu nyanyi deh. Gurunya main gitar. Saya fals juga. Ternyata memang gak bisa. 
Mas abis itu udah kamu nyanyi sendiri teh enggak usah diiringi gitu. Saya lupa deh, saya dapat berapa itu? 7 teh kali teh. Udah saya udah berusaha banget tuh supaya jangan nemen itu. Aduh kasihan. Saya pengorbanan saya setiap hari saya belajar loh, pagi siang malam, pagi siang malam itu. Saya belajar gitar. Habis itu ya udah. Nah, udah ujian, udah selesai semua. Saya tinggal belajar doang, saya lihat kalau pulang sekolah saya lihat ke teman saya gitu atau apalah waktu sebelumnya ya, sebelum ujian dan setelah itu saya masih belajar gitar. Saya nggak tahu chord-nya benar apa enggak karena saya nggak pernah kursus. Saya cuma lihat C, F, G, A minor, D minor, E minor, udah gitu aja F. Ternyata sampai lulus SMA pun saya masih salah pencet F. Saya nggak tahu loh. Karena saya nggak pernah kursus. Dan sekalinya saya hampir kursus itu ke ke tepatnya Sar, apa Kusbini oh. pencipta lagu pada pun negeri ya, itu Kusbini, sering setiap ya. hampir setiap hari oh. hampir setiap hari saya ketemu saya itu suhu hampir setiap hari saya ketemu Kusbini pakai cinglet putih di pinggir apa di dekat jendela saya pikir saya mau kursus di sini lah cuman kendala saya saya nggak bisa baca rot balok oh, saya berani iya. lagi belum balok musim main Lego Hah? Musia suka main Lego, bisa baca not balok. Terus saya bikin lagu deh. Dari situ saya bikin lagu sampai sekarang. Memang saya hobi musik suhu. Cuman Wah. gitarnya itu saya belajar pada saat SMP doang karena saya nggak ngerti. Saya nggak mau apa, nggak mau nyerah lah. Saya mau nothing impossible. Nyerah. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa nah, dijalani ini. asal ada keinginan. Kalau, yes. kalau misalnya Belum tentu semua itu bakat, bakat ya kok. Hmm. Enggak ada bakat, ya, saya nggak bisa. Dari awal saya nggak bisa. Betul, betul. Jadi nggak ada istilah dari kecil bakat penyanyi udah pasti bisa nyanyi. Nggak ada. Gak itu nggak mungkin. Belajarnya. Main musik itu bakat dari kecil, ya. Tapi nah. segala sesuatunya bisa dipelajari. Segala ya, sesuatunya ada aja. niat, tekad, dan keinginan, dan usaha. Sampai terbuktilah sekarang. Joki Huang, terkenal di Santero Jagat Raya. <laughs> Alir aja suhu. <laughs> iya, sampai ke surga loh kok. Itu dewa-dewa Hah? semua nyanyi lagu hadirkan cinta. Sampai ke surga. <laughs> iya, karena kan lagu-lagu Yoko Joki diputar di wihara. Dinyanyiin di wihara. Jadi dewa-dewa yang datang pada menyanyi juga kok. Dan kemudian oh. akhirnya udah terekam. Direkam di studio di istana surga. Ada rekaman. <laughs> hadirkan cinta, Santi Ratna, Melodi Kehidupan. <laughs> lagu-lagu Budhis itu kenapa bisa ini. Karena kita lihat. film India ya, misalnya kayak Krishna, kayak Siddhartha, semua nggak lepas dari musik. Kayak ada dewa yang selalu datang, naraya, naraya, dia selalu ting, 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 gitu kan. Nah, maha dewa itu, naraya, naraya. Wah, Nurjati Cho ya, belajar kucing dari nol. Nah, katanya hmm, ya, ini benar. juga ma'er. Hmm. Ya. Coba kita wawancara Nurjati Cho ya, pemusik juga nih. Dan kaki lagi ya. <laughs> Tereng, iya. Wait, atap itu mah. Halo. Iya, <laughs> Nuryati pemain kucing. Halo. <laughs> Kok belum siap kayaknya. Nggak usah dandan lah. Iya, mukanya aja. <laughs> dia, dia shock nih. Yaudah, terima kasih. <laughs> Enggak, kalau ada yang mau bergabung, saya kasih kesempatan bergabung, gitu. Eh, ternyata pada ada kagak siap. Mungkin ada kepencet. Tadi, ada, ada Emil, ya? ya. Ah. <laughs> Siapa lagi penyanyi yang hadir di sini? Ada dayang-dayangnya nggak? Dayang-dayang hari ini nggak muncul? Iya. Nggak <laughs> ada dayang-dayang. <laughs> jangan, katanya jangan. Katanya <laughs> Iya, waktu kita tinggal 5, uh, 8 menit lagi. Ya, masih ada waktu. Jadi sekarang Cinensi, Cici itu terkesima dengan Kojoki itu kapan, Cici? Wah, ya. <laughs> Maksud saya uh, lagu-lagunya, Cici. <laughs> Salah pertanyaannya ya, maaf diralat. Cici terkesima lagu-lagu ya Kojoki mulai kapan, Cici? Ya, nanti suaminya ngamuk lagi. <laughs> Suamiku juga terkesima sama Kojoki sama. Oh, betul, tuh gitu. Sampai anaknya juga kok, anak-anaknya. 
Iya, bener. Anak-anak aku juga. Yeah. Nah, dari kecil itu, aku tuh gini ya, lagu-lagu Buddhis itu karena gini, lagu-lagu Buddhis itu kan sangat universal ya, Suhu ya. Dan kebanyakan yang aku yeah. salut nih dari para penciptanya adalah mereka itu enggak yang namanya mengkotak-kotakkan. Ini agama apa? Apalagi kan di dalam Buddha sendiri kan kita tahu ada Buddha ini, Buddha itu, Buddha itu. Tapi dibikinnya itu bisa hmm. jadi universal begitu. Nah, jadi ketika saya mendengar lagu begitu, lagu Buddhis begitu, saya merasa kok maknanya itu dalam banget ya, bikin saya itu serasa gimana banget. Akhirnya itu yang bikin saya itu kadang tuh kalau dengar lagu-lagu Buddhis itu sampai nangis, sampai gak karuan itu lucu banget. Dan dulu itu pada saat belum bisa mengendalikan diri. Wah, itu haru biru Waduh. banget deh. <laughs> Terus kalau lagi ya, galau, nih kita bacain nih. Hmm. Kalau, kalau lagi galau, galau kenapa, Cik? Ya kalau lagi galau itu nyarnya akhirnya lagu-lagu itu, lagu-lagu Buddhis itu, lagu Yako Joki, yang lagu-lagu kayak gitu. Tapi dulu tuh nggak nggak ngerti kalau itu lagu Buddhis nggak paham, karena kan secara dulu tuh masih ateis, <laughs> jadi belum paham. Iya, ini ya. ada empat volume lagu Buddhis terbaik terbaik ya yang udah dipilih. Joki volume satu. Ini baca judulnya doang ya, saya nggak bisa nyanyi. Ya, yang pertama tiga permata. Kedua melodi kehidupan. Hadirkan cinta, bukalah hati, kidung perkawinan. Wah, jadi udah udah dinyanyikan melodi kehidupan tuh, udah mencari hadirkan cinta, membuka hati, dan kemudian menikah sih. Itu urutannya ya dari tempat lagu itu. Menikah. Setelah menikah baru melihat sang guru. Udah udah melihat guru, kemudian bertekad sebagai siswa samuda ya. Terus sujud bagi guru. Nah udah gitu di Oktober nanti hari Katina persembahan dana. Terus kemudian udah mau menjadi sama Nera kali ya jalan dama, ya. <laughs> masuk ke jalan dama. Ya. Terus selamat ulang tahun. Tapi di volume satu itu udah selamat ulang tahun, layakan. Eh kayaknya yang terakhir ditutup dengan selamat berpisah. <laughs> jadi anggota sangga maksudnya, iya. Udah nikah gitu ketemu guru jadi anggota sangga. <laughs> volume 2 nih, volume 2. Volume 2 luar biasa. Dama Caka Pawa Tanah Suta itu sempat dinyanyikan. Dama Caka Pawa Tanah Suta. Kasih Sang Bagawa. Terus untuk kita renungkan. Kasihnya Sang Bagawa untuk kita renungkan. Terus kemudian betul-betul setelah direnungkan muncullah Sang Bagawa. Yeah, <laughs> Sang Bagawa ya. Dialah Sang Bagawa. Setelah muncul Sa- Sang Bagawa muncullah harumlah kebajikan. Jadi kita diajarkan berbuat baik, betapa harumnya mengalahkan daripada bunga-bunga yang lain. Terus terima kasih kepada Buddha. Wah, wow, Kamsia, terima kasih. Karena kita melihat kebenaran sejati. Setelah mendengar ajaran Dhamma Sang Bagawa, dan kita melihat jatuh di Waisak, sambutlah kelahirannya. Iya, karena hidup itu penuh suka dan duka. Dan kita harus selalu mendengarkan Dhammanya. Dan isilah Waisak dengan gema Waisak. Wah, wow, itu volume 2. Ya, itu jadi jadi karangan tuh kalau nah, iya. <laughs> nih nah, kasih Buddha kasih Buddha terus setelah kita melihat kasih Buddha apa sih yang diajarkan Buddha oh ternyata Buddha adalah lentera dunia menyinari cahaya bagi dunia ini terus kemudian kita disuruh dengarlah dengarlah maka ewame sutang demikianlah yang ku dengar maka kita disuruh dengarlah apa yang didengar pujilah namamu wah terpujilah namamu maka kita dengarkan dan kalau ingin hidup bahagia, malah kita merenungkan di saat waisak. Malam suci sunyi. <laughs> Enggak, ini judulnya malam suci waisak. Ya. Terus sudah malam suci waisak, kita ada faithful dan kemudian sadar menjadi hidup yang benar. Dan nyanyikanlah hidung kehidupan. Setelah itu, mari bersuka citalah dan cinta kasih Buddha oleh Sang Bagawa selalu menyinari dengan kasih dunia. Mulialah Sang Bagawa, Mama, dengarkan suara hatinya, renungkan ajarannya, the life of Buddha, dan kita masih ada waktu. Karena Dhamma Sang Bagawa, kita menjadi sadarlah. Dan jangan tunda hari esok, terakhir ditutup, selamat jalan. <laughs> Jadi lagu, lagu penutupnya itu sal, selamat jalan, sampai berpisah gitu ya. Nah, terus ya itu ada... Ada tiga album ya, nah banyak banget ya lagu-lagu Koyoki dan masih banyak lagi yang lain sampai dia aja lupa judul-judulnya sebenarnya. Kita tes yuk masih inget nggak tadi? Saya udah bacain tuh, nggak <laughs> ada contekan. 
Masih lupa. Sama seperti seorang penulis. Kalau penulis bukunya udah kebanyakan. Dulu di Taiwan ada seorang penulis. Dia bukunya banyak banget. Di Cincin ya kalau nggak salah. Itu bukunya banyak banget. Ditanya. Buku yang paling terkenal, yang paling laku doang yang apa Terus judul-judul buku lain. Aduh, sumpah saya lupa. Kangen banyaknya. Demikian ya. Mereka hanya bisa berkarya, menulis, melepas. Dan setelah melepas, tak harap kembali. Ya kan? Itu dia cinta kasih yang luar biasa. Tepuk tangan buat maestro musik kita. Wede. Gimana tuh ciptain setahun, ciptain berapa lagu itu? Dulu hobi memang. Dulu hmm. hobi bikin musik, bikin lagu, sama ada niat sih. Biar lagu Buddhis itu ada. Tahun hmm. berapa ya? Saya awal menulis lagu itu, mencipta lagu tahun 8, lagu Buddhis ya, tahun 80-an. Ya. Lagu pertama ya, saya 86. 86. Oh, lagu pertama saya lagu Buddhis ya. Uh, judulnya okay. Dhamma Sang Buddha. Nah, itu tujuannya biar di kebaktian untar, ada yang lagunya itu. Jadi saya bikin lagu, terus saya ajarin ke teman-teman mahasiswa. Pas kebaktian, yeah. hari, kebaktian hari Sabtu, dinyanyiin. Di, kita bikinin fotokopi. Kita fotokopi seairnya, saya ajarin, terus dinyanyiin. Itu ceritanya. So. Awalnya yeah, itu. Luar biasa. Uh, uh. Terus yeah, yeah. berkembang. Terus 2002 punya studio, terus bikin. Ya, bikin, saya ingat bikin, dulu bikin, waktu bikin. rekaman rekaman buat Waisak aja ya. Kita diulang-ulang, 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 terus mixingnya dari malam sampai pagi nggak tidur. Itu iya. hanya yang hmm. yang terjadi di di dapur rekaman. Jadi lebih gampang hmm. dapurnya Cinensi daripada dapur rekaman itu. Waduh, kalau Cinensi mau nasi goreng, cicit-cicit keluar 5 menit jadi dapur rekaman. Cuma nyanyi judulnya nasi goreng itu bisa satu maleman. <laughs> nyanyi ulang lagi, ulang lagi, cut lagi, potong lagi, ada yang kurang. Ya ampun, kalau sekarang mah ada semula, semula. <laughs> semula. <laughs> Nggak rekaman dengan cepat. Kalau dapur rekaman itu benar-benar. Makanya perjuangan penyanyi penyanyi dulu ya. Ya bukan hanya nyanyi di panggung, tapi juga di dapur itu yang paling susah. Ya. Susah ya, Pak Joki ya, rekaman. Betul, betul, betul. Tapi tadi, gampang. Tadi, tadi, by the way, apa ya, suhu pinter itu ya, maksudnya, maaf, bukan apa, mengetahui ya, yang tadi banyak hal ya, soal soal sejarah-sejarah musik, soal kaisar, banyak tahu ya, suhu ya. Kan belajar kok, dilempar ke Beijing, ke Taiwan. Kudu baca dari cuman yang nggak bisa oh, ini bayangin. Ayo, kalau kalau nggak kalau nggak bisa baca gimana kita bisa mengenal Lungwang gitu kan? Ini tentang Sukawati aja nih, tentang Cingtu nih, tanah suci. Ini satu tebal begini. Waduh, ini gara-gara kemarin mau ujian di Budis apa? Budis apa ya? Budis Channel tentang Cingtu. Waduh, saya belajar lagi, lihat-lihat lagi. Ada yang lupa kan? Takut salah ngomong. <laughs> Ada translate Indonesia nih, Kak Oh, ada kok. Tuh, baca wow. sendiri Indonesia kok. Indonesia nih kok. <laughs> Indonesia di sini kok. <laughs> iya, yang Indonesia ada. Yang Indonesia. Iya. Oke, waktu kita sudah di penghujung. Cici Nancy, mohon resumenya. Dalam... Dua menit, satu menit. <laughs> Kita mengucapkan sesuatu kepada Kau Joki. Ya, Suhu. Jadi ya. tadi luar biasa kan teman-teman kita udah denger ya dari Suhu, dari Kau Joki juga. Seorang yang luar biasa banget ya di Kau Joki. Bayangin pencipta lagu legendaris. Padahal di, dulu di sekolahnya di SMP ya, di SD, SMP, SMP katanya nilai untuk musiknya aja kurang jeblok ya. cuma enam iya. yang ngomong jeblok ya iya. cuma enam <laughs> oh iya 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 enam enam pas-pasan pas-pas banget oh pas-pasan iya pas banget nah kata siapa orang itu untuk jadi seorang pencipta lagu itu harus berbakat yang penting semangatnya niatnya dan usahanya itu paling penting 
Nah, iya nah, betul. Gitu. Jebloknya itu karena nggak bisa lihat not balok, ye. jadi lihat not balok jadi jeblok, blok, blok, blok. Karena yang dilihat balok, balok susah. Orang mah satu dua tiga, ini mah pakai bendera, pakai buta, ada yang hitam, ada yang putih, ya kan? Iya. Nah itu dia, nah, hanya intinya, harus betul. dibelajar. Betul. Intinya tidak ada kata. Yang penting ya. jangan blocking. Betul, yang penting jangan blocking. Yes. Ini jangan blocking diri dirimu sendiri. Iya. Yeah. Bener, bener. Nggak ya, bisa not balok, ya. baca nggak apa-apa. Yang penting jangan blocking dirimu bener. sendiri, <laughs> jangan blocking bener. kemampuanmu bener. dan jangan blocking bener. pandanganmu. Lihatlah menatap ke depan, masa depan yang ceria pasti ada. <laughs> yes, benar. Tidak ada kata tidak bisa teman-teman. Selama kamu mau berusaha, apapun impianmu, kamu akan bisa mencapainya. Lihat deh tadi juga sosoknya luar biasa dari suhu Itu amazing banget pengetahuannya Tadi kasih lihat buku yang tebel itu aja Isinya begitu yang Gak tau tulisan cacing atau apa ya. Itu iya. Bisa, suhu aja bisa Makanya waktu saya di Fokwangsan Itu tiap tahun dia ngadain lomba Rencen Inyuen Artinya tulisan Master Singin Renungan-renungan Master Singin Itu dilombakan untuk dibikin lagu Dan itu kita bisa lihat di Youtube Rencen Inyuen Nah banyak banget lagu-lagu yang bagus ya Rencennya ren manusia Cennya ada jalan Cen Fang Cen punya Cen Terus ini, ini adalah Inko punya In Sebab Yennya adalah jodoh Rencen In Yen Nah itu setiap tahun dulu ngadain Waktu saya pertama di situ itu volume pertama Diadakan lomba Diadakan lomba Dan dari Filipina Siapa yang ikut lomba tau gak? Tulisan masa sengen dibikin lagu Siapa yang ikut lomba? Pastor dan sister Tustal Katolik, wow. wow! Dan mereka nyanyikan itu dipakai piano menyanyikan lagu Masa Singin yang judulnya kalau nggak salah uh, Singin. Jadi benar-benar, waduh, keren banget. Terus Ih, yang bikin ini, opera, ini. opera Sidarta, opera Sidarta, dan itu keliling dunia, keliling ke dunia untuk perform opera Sidarta. Dari Filipin juga dan nggak ada yang Budhis, semuanya umat Katolik dan semuanya pastor sama suster yang backup mereka dari panggung sampai kostum sampai lagu-lagunya sampai operetnya dan itu wonderful banget. Wow. Itulah namanya keharmonisan bukan cuma <laughs> untuk agama kita aja tetapi semuanya itu bisa menjadi satu kesatuan dan keindahan dalam hidup. Betul, yeah. kami cinta kasih itu adalah universal. Iya, yeah. <laughs> yeah, kayak lagu yang kamu cek, ya, hadirkan cinta. Su, nyanyi dong, hadirkan cinta buat terakhir. <laughs> Kok Su yang nyanyi? <laughs> Maaf, Su. Iya, yeah, salah. Cinensi, <laughs> ah. Yeah. Nah, hampir terpancing, hampir terpancing. <laughs> Iya. Maksudnya musiknya tolong dihidupkan suhu. <laughs> dihidupkan. <laughs> ada kemana ya? Jadi sama-sama. Ada, ada saya ada nih. Ada dong. Asik, su memang mantap selalu prepared. Nah. Dengar. Suara hati pun merontak Rasakan Palsunya dunia Hati mencinta Satu berada di dada Pacarkan kasih pada sesama Bahagia lah semesta Amazing, amazing, amazing Tepuk tangan Luar biasa memang ini jadi lagu nasional <laughs> Jadi lagu nasional ya Iya Memang lagi-lagi sekarang ini Hati kita lagi pada kering Kita butuh banget siraman-siraman tentang cinta ya, Tentang cinta dan lagu-lagu cinta Tentang kehidupan Tentang penyemangat Supaya kita bisa terus menjalani Semangat melewati pandemi ini Indonesia Maju, semoga Pojoki karya-karya selanjutnya ditunggu Dan warna musiknya lebih berkembang lagi Mungkin besok ada lagu yang lebih semangat lagi buat kita-kita untuk direnungkan 
di masa-masa pandemi ini supaya terus bersemangat menjalani hidup. Lagunya hadirkan cinta ke Wanto. Iya, hadirkan cinta. Ya, baik. Terima kasih. Dan nama budaya, nama Omitofo, salam. Cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Hidup kojok kiwang, hidup semuanya, hidup penuh cinta. Dan berbahagialah semuanya, bebas dari penderitaan. Saduh. Saya Cina MC.